হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্টাডি জব ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেল আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত স্পেশাল এক্সিকিউটিভ একটি প্রক্রিয়া যার জন্য আমরা অনেক দিন যাবত ওয়েট করছি এবং আমরা ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটরা অলরেডি এডমিট কার্ড নিজ নিজ পুলিশ স্টেশন থেকে পেয়ে গেছি এবং এডমিট কার্ডে যেটা তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমার অ্যাড্রেস এবং তোমার ডেট অফ ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ প্লেসটা যেখানে বলা আছে অ্যান্ড কিছু তোমার রেলিভেন্ট ডকুমেন্ট যেগুলো তোমার আধার কার্ড বলো এইচ পোপ সার্টিফিকেট বা কোয়ালিফিকেশন বা মেডিকেল যেগুলো তোমাদের এসসি সার্টিফিকেট বলো পিআরটিসি যেগুলো তোমাদের নিয়ে যেতে হবে আর কিছু টপিক বলে দেওয়া হয়েছে যে চারটা টপিক মানে পুলিশকে সহায়তা করা কিংবা কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কি কি করবে এবং তুমি সন্দেহভাজন কোনো কার্যকলাপ হলে তা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেবে এবং লোকাল লিঙ্গুয়েজ বিষয়ে তোমার কী দক্ষতা আছে এই তিনটা চারটা টপিক বলা হয়েছে এই তিন চারটা টপিক থেকেই তোমাকে একশো মার্ক্সের ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করা হবে তাহলে তোমরা ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট তোমরা ইন্টারভিউ লোকেশান ইন্টারভিউ স্থান পেয়ে গেছো ডেট অফ ইন্টারভিউটা পেয়ে গেছো এখন আমরা আজকে ক্লাস শুরু করছি আজকে হলো এটা স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ক্লাস নাম্বার ফোর যেখানে আমরা আলোচনা করব ওই যে চারটা টপিক বলা হয়েছে অ্যাজ পার সিলেবাসে যে চারটা টপিক বলা হয়েছে ওই টপিকের উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু কোশ্চেন নিয়ে আজকে এসেছি যেগুলো তোমাদের ইন্টারভিউতে আসার সম্ভাবনা খুবই প্রবল যেহেতু একশো নম্বর ইন্টারভিউ হবে ইন্টারভিউতে একটু কোশ্চেনটা একটু বেশি করা হবে ব্যারেটেস কোশ্চেন করা হবে তাই সেই ধরনের চিন্তাধারা মাথায় রেখে আমরা আজকে ভিডিওটা তৈরি করেছি আশা করি তোমাদের ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে অনেকটা লাভবান হবে আর যারা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি তিনটা ক্লাস যা কি করেছে সেটি দেখো নি সেগুলো আর দেখে নিতে পারো আমি ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব আমরা আজকে চার নম্বর ক্লাসে চলে যাচ্ছি আইপিসি সম্পূর্ণ নাম কি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড স্পেশাল এক্সিকিউট অফিসারের প্রয়োজনতা কোথায় বেশি সবচেয়ে বেশি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসারের প্রয়োজনতা সবচেয়ে বেশি হলো গ্রামেগঞ্জে শহরে তো অনেকটা সিসিটিভি সার্ভিলেন্স থাকে অনেকটা এরিয়া লাইটি লাইট থাকে রাত্রে বা সিসিটিভি থাকে এবং পর্যাপ্ত পুলিশ স্টেশন আছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী আছে কিন্তু গ্রামে একটু কম তাই গ্রামে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসারের প্রয়োজনতা সবচেয়ে বেশি দেখো ইন্টারভিউতে কিছু সিচুয়েশনাল মূলক কোশ্চেন করা হবে তোমাকে চেক করার জন্য এখানে কিন্তু বলা হয়নি গদবান্দা কিন্তু তোমাকে মুখস্থ কোনো কোশ্চেন করা হবে না সিচুয়েশনাল কোশ্চেন করা হবে মানে তোমাকে উত্তরগুলি অবশ্যই আগে থেকে জানা রাখা খুবই দরকার সার্ভেলেন্স কি ফুল লিসনিং সিসিটিভি স্পাই ক্যামেরা কল ডিটেলস সিডিআর এম এম এস এগুলি হলো সবগুলো এক একটা প্রমাণ এগুলি হলো একটা সবগুলি এক একটা প্রমাণ এস প্রমাণ হিসাবে আমরা আদালতে বা পুলিশ এস এ প্রমাণ হিসাবে একটা কেস ডায়েরি করতে পারে যদি পর্যাপ্ত এগুলোতে প্রমাণ থাকে এবং প্রমাণ হিসাবে দলিল হিসাবে আমরা ইউজ করি নাকি পুলিশের এর এখন এত সব সুবিধা সাক্ষ এত সব সুবিধা বলতে ফুল লিসিনিং সিসিটিভি স্পাই ক্যামেরা কোয়াল ডিটেল সিডিআর এম এস এত সব সুবিধা থাকা সত্য প্যাশাল এক্সিকিউটিভ অফিস অর্থাৎ তোমাকে কেন নিয়োগ করবো পুলিশের এখন এতটুকু সুবিধা আছে তাহলে তুমি এজ এ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ তোমাকে কেন নিয়োগ করবো স্যার অ্যাজ পার যে আমরা নোটিফিকেশন পেয়েছি নোটিফিকেশন যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ত্রিপুরাতে নিয়োগ করা দরকার এখানে স্যার বলা আছে যে পুলিশের সহায়তা করার জন্য এবং বিভিন্ন সন্দেহমূলক কাজকর্মগুলো দেখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যা যা করার তা আমাদের করতে হবে তাই স্যার আমাদের নিয়োগটা দরকার এই জন্য যে বিভিন্ন এরিয়াতে সিসিটিভি ফুল লিসিনি এগুলা মানে টেকনোলজি নেই তাই বিভিন্ন সন্দেহমূলক কাজকলা যেরকম হচ্ছে যেরকম ধরেন স্যার দু নম্বরি কাজ নেশা কারবারি কিংবা স্যার কোনো আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নত হচ্ছে ঠিক আছে ফেন্সিডিল বা গাজা বন্য কিছু চাষ হচ্ছে বা কোনো সন্দেহমান ব্যক্তি দেখা গেছে এগুলা তো সবগুলো তো স্যার এই সুযোগ সুবিধা মানে স্পাই ক্যামেরা বা সিসিটিভি আসবে না পর্যাপ্ত এরিয়াতে তাই সেখানে আমাদের প্রয়োজন যাতে পুলিশ সঠিক সময় সঠিক তথ্যটা পেতে পারে এবং যাতে দেশ ও রাজ্যের যাতে আইন শৃঙ্খলাটা সঠিক থাকে নাকি কোড ওয়ার্ড কি কোড ওয়ার্ড শুনেছ কি কোড ওয়ার্ড কি প্যাশাল এক্সিকিউটিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোড ওয়ার্ড কি কোড ওয়ার্ড হলো কোনো সাংস্কৃতিক চিহ্ন সাংস্কৃতিক চিহ্ন বা গোপনীয় কথা কোড ওয়ার্ড হলো ধরো তুমি কোথায় গেলে তোমাকে থেকে কিছু জানতে চাওয়া হলো কুড়ওয়াট তখন তুমি সবার সামনে তো বলতে পারবে না হয়তো তুমি তোমাকে গোপন কোনো তথ্য বের করতে বললো তখন তুমি গোপন কোনো তথ্য বের করলে এটা তুমি জানাতে চাইলে তোমার হায়ার অথরিটিকে তখন তুমি কুড়ওয়াট ইউজ করতে যেমন ধরো এখানে এই ক্রাইম হয়েছে এখানে চুরি হয়েছে ধরো চুরি কুড়ওয়াট হলো ধরো তুমি রাম ঠিক আছে শাম যোজু এবং কুড়ওয়াট থাকে বিভিন্ন 
সময় বিভিন্ন কুড়ুয়াট পুলিশ ইউজ করতে পারে তাই তোমার কুড়ুয়াট হলো একটা সাংস্কৃতিক চিহ্ন এটা হাতে বিশ্বারা দিয়ে বুঝাতে পারি বা তোমাদের লিখে বুঝাতে পারি কিংবা আমরা বলে বুঝাতে পারি যাতে মানে তোমার পাশাপাশি অভিষ্ঠাটা যাতে তোমাকে মানে তোমার ইশারায় বা তোমার কথায় যাতে বুঝতে পারে এখানে কিছু একটা হয়েছে কিন্তু আশেপাশে অন্য লোকরা সাধারণ লোকরা যাতে না বুঝে বা ক্রাইম বা দোষী সমস্ত লোক বা যারা ক্রাইম করছে অপরাধে তারা যাতে না বুঝে তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মানে একটা ও কুড়ুয়ার থাকবে যেটার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কথোকথনটা শেয়ার নিতে পারবে এবং সঠিক তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে কুড়ুয়ারটা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা কিন্তু নলেজে রাখবে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসারদের কখনো কোনো ইশার মাধ্যমে বলার প্রয়োজন থাকে কি হ্যাঁ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পরিচয় অফিসারদের ইশার মাধ্যমে বলার প্রয়োজন থাকে কারণ সব কিছু ডাইরেক্টলি পাবলিকলি আমরা বলতে পারি না যদি মানে সিচুয়েশন বেস আমরা অনেক কিছু ইশার মাধ্যমে বলতে হই যে ওইখানে এখানে ক্রাইম হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা ইশার মাধ্যমে বলতে হতে পারে কেস ডায়েরি কি কেস ডায়েরি হলো পুলিশের দ্বারা সংক্ষিপ্ত তথ্য যার মধ্যে দিন থাকবে তারিখ থাকবে মাস থাকবে সাথে স্থান থাকবে তদন্তে বিবরণ থাকবে কেস ডেরি কেস ডেরি কি পুলিশের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত শর্ট তথ্য সংক্ষিপ্ত তথ্য যার মধ্যে সব কিছু উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ একটা কেস হয়েছে সেই কেসটা ডায়েরি হবে সেখানে তোমার অবশ্যই কবে কেসটা হয়েছে কোন সময় হয়েছে কয়টায় হয়েছে কোন ডেটে হয়েছে কোন মাসে হয়েছে তার মধ্যে তারিখটা থাকবে কোন স্থানে হয়েছে এই কেসটা তদন্ত করার পর কি কি আমরা পেয়েছি কে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তদন্ত আমরা কি কি রিপোর্ট আমরা পেশ করেছি আবার কোন কোন যে আমার যে মানে তোমাদের তদন্ত পরে কোন কোন জিনিসগুলো পেয়েছি যেগুলো আমরা অ্যাজ এ প্রমাণ হিসাবে আমরা কোর্টে বা আদালতে সাবমিট করতে পারি মানে সব কিছু একটা কেস ডায়েরি উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ একটা কেস ডায়েরি দেখলে একটা কেসের যাতে হিস্টোরি থেকে জিওগ্রাফি সব কিছু গভর্নমেন্ট সরকার অর্থাৎ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যাতে বুঝে নিতে পারে এটাই হলো কেস ডেরি যেটা প্রত্যেকটা থানাতে মেনটেন করা হয় পুলিশ যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার যদি বেইমানি করে অর্থাৎ তোমাকে কোশ্চেন করা হলো অ্যাজ এ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার যদি তুমি পুলিশের বিরুদ্ধে বেইমানি করো বা তুমি যদি নিজেই ক্রাইমে জড়িত হয়ে যাও তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কি কি অ্যাকশান হতে পারে তখন তুমি কি উত্তর দেবে তখন তোমার দেবে যে পুলিশ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ তথ্য অবশ্যই পুলিশ ক্রস চেক করবে অবশ্যই সবাই ক্রস চেক করবে যে আমি যে তথ্যটা দিয়েছি তথ্যটা সঠিক কি না যদি তথ্যটাতে কোনো ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে অবশ্যই শাস্তি প্রদান বা বরখাস্ত করা হতে পারে কোনো প্রকার মিথ্যা যদি কথা বলা থাকে যদি অবশ্যই আমাকে শাস্তি দিতে পারে কিংবা আমাকে চাকরি থেকে সাসপেনশনও করতে করা হতে পারে তাই আমি নিজেকে সবসময় সত্য পথে চলবো সত্য কথা মেনে চলবো এবং নিজেকে সবসময় প্রতিষ্ঠিত এইভাবেই করব যাতে আমার জন্য আমার দেশ আমার রাজ্যের আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় আমি সেই পথ অবলম্বন করে চলবো ঠিক আছে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার তার বিবরণের মধ্যে কী কী লেখা থাকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার ধরো কোনো একটা ঘটনা বা ক্রাইমের বিবরণ তার হায়তটি এসআই বা সাব ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টরকে জানাতে হলো থানার ওসি তাহলে ওই বিবরণে কি কি লেখা থাকবে অবশ্যই বিবরণে প্রথমেই তো কোন কোন জায়গাতে ঘটনা হয়েছে ঘটনা স্থানটা লেখা থাকবে তারপর সেখানে কি হয়েছিল ঘটনার বিবরণটা লেখা থাকবে তারপর সেখানে সময়টা লেখা থাকবে কোন সময় কোন টাইম কয়টাই কয় ঘন্টায় কয় মিনিটে কোন দিন কোন মাসে ঘটনা হয়েছিল কোনো প্রমাণ আছে কি না সে প্রমাণটা বিস্তারিত সেখানে লেখা থাকবে কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ আছে কি না বিস্তারিত লেখা থাকবে অর্থাৎ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ যে ঘটনাটার বিবরণটা সেখানে দেবে সেই ঘটনার এত জেট সেই বিবরণের উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ একদম ঘটনা স্থান সময় কাল বিবরণ সাক্ষী এবং প্রমাণ সব কিছু ওই বিবরণের উল্লেখ থাকবে যাতে হায়াতটির বুঝতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় অর্থাৎ কি কি থাকবে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ বিবরণে ঘটনা থাকবে স্থান থাকবে বিবরণ থাকবে সময় থাকবে সাক্ষী থাকবে এবং কি থাকবে প্রমাণ পোপ যেটা প্রমাণ বল হয় প্রমাণ প্রমাণ্য দলিলটা অবশ্যই সেই বিবরণে থাকবে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার কীভাবে পুলিশ ইনফরমেশান দেবে সেম কোয়েশন কীভাবে বিবরণ দেবে ইনফরমেশান দেওয়া আর বিবরণ দেওয়া একই কথা যেইভাবে ইনফরমেশানটা স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার পুলিশকে দেবে সেইভাবে তোমাদের ইন বিবরণটা যেভাবে দেবে ইনফরমেশানটা একটু আলাদা ইনফরমেশানে এত কিছু নাও থাকতে পারে জাস্ট এখানে একটা ঘটনা এখানে একটা ক্রাইম হতে পারে কোনো ফোন ওই ফোনের কলের মাধ্যমে কিংবা ধরো তোমাদের কোনো লেখার মাধ্যমে বা কোনো কাউকে দিয়ে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ সেই তথ্যটা পুলিশকে জানাতে পারে যে একটা ইনফরমেশান ছিল স্যার এখানে 
ক্রাইম হতে পারে এখানে একজন সন্দেহবান ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে যে এদিকে এদিক গুরপাক খাচ্ছে কিংবা এখানে স্যার ফেন্সিলেলে বিজনেস হচ্ছে এই দোকানে স্যার তোমার ড্রাগসের ব্যবসা হচ্ছে ঠিক আছে এখানে স্যার ওই বাইকটা এই নাম্বারের সাইকেল বাইকটা ট্রাফিক বিধি বা ট্রাফিক নিয়মটা মেনে চলে নি এই ধরনের কিছু তোমার ইনফরমেশন তুমি প্রথমত বাই ফোন বা তুমি ডাইরেক্টলি বলতে পারো যদি এর ডিটেলস যদি থাকে বিবরণ যদি চাই তখন ওইগুলো তোমার সাথে দিতে হবে গণনাস্থান সময় সাক্ষী প্রমাণ যেটা যেটা আছে বিবরণের সব কিছু থাকতে হবে কোন কথা নেই যেটা যেটা আছে তুমি এটাই তুমি ইনফরমেশন আকারে তোমার হায়তো থেকে অর্থাৎ তোমার এসআই সাব ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর যদি এইচডিপিও মনে হয় এইচডিপিওকে এবং তোমার এসপি যদি মনে হয় এসপিকে অবশ্যই দেবে আর একটা কথা কি তোমার যে থানার আন্ডারে তোমার বাড়ি যে থানাতে তুমি ইন্টারভিউ দেবে সেই থানার ওসির নামটা ভালোভাবে নোট করে নেবে তুমি যে সাব ডিভিশনে আছো সেই সাব ডিভিশনের তোমাদের এইচডিপিওর নামটা ভালোভাবে নোট করে নেবে তুমি যে ডিস্ট্রিক্টে আছো সেই ডিস্ট্রিক্ট এসপি এডিশনাল এস নামটা ভালোভাবে নোট করে নেবে এবং তোমার ডিস্ট্রিক্টের ডিএম তোমার সাব ডিভিশনের এইচডিএম তোমার ব্লকের বিডিও এগুলো ভালোভাবে নোট করে নেবে এবং তুমি যে পঞ্চায়েতে বাস করো গ্রামে বাস করো অবশ্যই তোমার সেই পঞ্চায়েতের বা গ্রাম বিষয়ে যদি কোনো তথ্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তোমার গ্রাম কোথায় গ্রামের লোক সংখ্যা কতজন আছে গ্রামে কয়টা ওয়ার্ড আছে তোমার শহরের লোক সংখ্যা সই পার্টিকুলার ওই শহরে ওই ওয়ার্ডে কত কত লোক সংখ্যা সময় গ্রাম প্রধানের নাম কি তোমার যে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা সমিতির মেম্বারের নাম কি তারপর তোমার জেলা সভাপতিপতির নাম কি কিংবা তোমার ওয়ার্ড সেক্রেটারির নাম কি বা পৌর কমিশনার পৌর চেয়ারম্যানের নাম কি এই বিষয়ে তোমার সঠিক কিছু তথ্য তোমাকে জানতে হতে পারে যেহেতু তুমি পার্টিকুলার ওই এলাকা বা ওই এরিয়ার জন্য তুমি আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকবে তো আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকবে মানে কি তোমার পার্টিকুলারলি ওই এরিয়াটা সম্বন্ধে তোমাকে টুকটাক জিজ্ঞেস করা হবে এটি কিন্তু নেগেটিভ নেগেটিভ ইনফেক্ট পড়ে যাবে তারপর তুমি যে যেখানে থাকো পার্টিকুলার ওই এরিয়ার এমএলএ কে এমএলএ এর কাজগুলা কি কি কাজ করে এমএলএ কে তোমার যদি কোনো দরকার পড়ে তুমি এমএলএ কে কীভাবে সাহায্য করতে পারবে সেই পার্টিকুলার সেক্টর থেকে কিছু কোশ্চেন তোমাকে করা হতে পারে এখন এখন বলবে এইগুলা কি স্যার সিলেবাস আছে কিনা এগুলো অবশ্যই সিলেবাস আছে আছে কারণ তুমি এরিয়ার আইন শৃঙ্খলা দায়িত্বে থাকবে ওই এরিয়া এরিয়া বলতে পুরো ইন্ডিয়া ত্রিপুরার এরিয়া বলিনি তোমার পার্টিকুলার তোমার পঞ্চায়েতটা তোমার বিধানসভাটা তোমার ব্লকটা তোমার ডিস্ট্রিক্টটা তোমার ডিস্ট্রিক্টটা এ টু জেড একটু ভালোভাবে জেনে যাবে যাতে কোনো তোকার ভুল ত্রুটি না হয় বিশেষ করে ওই ডিস্ট্রিক্টের এসপি এইচডিএম তোমার সাব ডিভিশনের এইচডিপিউ তোমার ব্লকের বিডিও তোমার সাব ডিভিশনের এইচডিএম তোমার যে থানা তুমি ইন্টারভিউ দেবে সেখানে তোমাদের ওসি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টর যে থাকে ওসি ওনার নামটা ভালো হবে অবশ্যই জানা থাকতে হবে এবং তোমার এরিয়ার পর্যটন কেন্দ্র যদি তোমার উইস্তিপুরা হয় অবশ্যই উজ্জ্বন্ত বসার বা চোদ্দ দেবতে বাড়ি এক দুটা তোমাদের ট্যুরিস্ট প্লেস বেশি অবশ্যই জেনে যাবে কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বারবার বলেছে ত্রিপুরা ট্যুরিস্ট অর্থাৎ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পেশাল এক্সিকিউটিভ মানে ভূমিকা অগ্রগণ্য তাদের অবশ্যই সেই স্থানটা মানে তোমাদের পর্যটন কেন্দ্রের যে উন্নয়নে যে পাটটা বা যে স্থানটা শূন্য রয়ে গেছে কিছু নেসেসারি মানে দরকার সেই স্থানটাতে পেশাল এক্সিকিউটিভের জয়নিং স্পেশাল এক্সিকিউটিভে তোমাকে পোস্টিং দেওয়া হবে তাই বিশেষ করে তোমার ডিস্ট্রিক্টে আমি যা যা বলেছি তা ভালোভাবে জেনে যাবে যদি কোনো প্রয়োজন বা নেসেসারি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে যাবো আমি ডিটেলস এই নিয়ে আরও ভিডিও নিয়ে আসব নেক্সট কোয়েশ্চেন আইন কানুন ব্যবস্থা বজায় রাখার মুখ্য দায়িত্ব কার উপর থাকে অবশ্যই পুলিশ ব্যবস্থা থাকে আইন কানুন ব্যবস্থা বজায় রাখার মুখ্য দায়িত্ব পুলিশ শুধু আইন কানুন ব্যবস্থা বজায় রাখে তার শাস্তি বা বিধানের দায়িত্ব বিচার বিভাগের থাকে অর্থাৎ আদালত বা কোর্টের থাকে আইনি ব্যবস্থার প্রথম বা কাজ কি কোনো দেশ বা রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করা নাগরিকের সুরক্ষা প্রদান ঠিক আছে শান্তি বজায় রাখা শান্তি বজায় রাখতে গেলে অপরাধ কমাতে হবে অপরাধ যদি কমানো যায় তাহলে নাগরিকের সুরক্ষা প্রদান করা যাবে অর্থাৎ শান্তি অপরাধ হ্রাস এবং সুরক্ষা প্রদান এই তিনটা হলো আইনি ব্যবস্থায় প্রথম বাক বা প্রথম কাজ একটা পুলিশের প্রথম কাজ যেটা বলা হয় আইনি ব্যবস্থার সংকট কেন হয় সংকট রাজনৈতিক দাঙ্গা রাজনৈতিক উস্কানিমূলক কিছু টকজাল হলে সেই জন্য সংকট হতে পারে চুরি ডাকাতি অপহরণ হলে এই ধরনের সংকটটি আইনি ব্যবস্থা হতে পারে যেমন আবার দর্শন বলতে পারো কিংবা তোমাদের মৃত্যু বলতে পারো তোমাদের গার্হস্থ হিংসা বলতে পারো হ্যাঁ এই ধরনের ক্রাইমগুলো কিন্তু আইনি সংকটের মধ্যে পড়ে দেশের সমস্ত আইন কানুন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ীকে ভারতের গৃহ মন্ত্রালয় রাজ্যের দেশের আবার ত্রিপুরা যদিও ত্রিপুরা যে তোমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট আছে আরক্ষা দপ্তর সেই আরক্ষা দপ্তরে রাজ্যের আর পুরো দেশে হলো রাত ভারতের গৃহ মন্ত্রালয় আইনের বজায় রাখার জন্য রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা কী অপর
ও সির ফুল ফর্ম কি অফিসার ইনচার্জ নাকি এসপি সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ এসডিপিও সাব ডিভিশন পুলিশ ইন্সপেক্টর নাকি পুলিশ অফিসার এসআই সাব ইন্সপেক্টর তারপর ডিজিপি তোমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশ আইজি ইন্সপেক্টর জেনারেল কি কি অবশ্যই নাকি এগুলা অবশ্যই নোট করে রাখবে ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরো এনসিআরবি সিসি আইএস এর সম্পূর্ণ নাম কি ক্রাইম এন্ড ক্রিমিনাল ইনফরমেশন সিস্টেম সিসি আইএস এর ফুল ফর্ম বারোটা সম্বোধনের মোট কয়টি অনুচ্ছেদ আছে তিনশো পঁচানব্বইটি অনুচ্ছেদ আছে এর মধ্যে বাইশটি ভাগ আছে ফেস রিকগনাইজ সিস্টেম কি ফেস রিকগনাইজ সিস্টেম হলে পুলিশে এক ধরনের সিসি এন্ড সিসিটিএনএস ব্যবস্থা মানে যার মাধ্যমে কোনো অপরাধী চারদিক থেকে ফটো তুলে তাদের সিস্টেমের মধ্যে নথিভুক্ত করে রাখা থাকে মানে একটা অপরাধীর ফটো বারবার যখন একটা অপরাধ হবে অপরাধীকে ধরা হবে তার ফটো বিভিন্ন সাইড থেকে তার ফটো তুলে সিস্টেম রেকর্ড করা করা হবে যদি কোনো দিন অপরাধী ছুটে যায় বা কোনো অপরাধ যদি মানে স্বল্প সমস্ত শাস্তি বিনিময়ে যদি ছুটে যায় তখন যদি ইন ফিউচার ক্রাইম হয় যদি কেউ এমন ছবি পাওয়া যায় বা এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় তাকে ও মানে চেক করা হবে যদি ওই অপরাধী কি না নাকি একজন সাফল্য মন্ডিত পুলিশ অফিসার অবশ্যই কেন পেশাল অফিসার দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তি হয় থাকবেন দেখো পেশাল যদি বড় বড় অফিসারের জন্য গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবে তার জন্য তাদের জীবন বাজি রেখে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবে তাই অবশ্যই একটা সাফল্য মন্ডিত পুলিশ অফিসারের জন্য পেশাল এক্সিকিউটিভ দরকার ইন ইন ফিউচার দেখবে পেশাল এক্সিকিউটিভ ছাড়া একটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চলতে পারবে না মানে এখন হয়তো নেই কিন্তু ইন ফিউচার দেখবে পেশাল এক্সিকিউটিভ একটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নেসেসারি হয়ে পড়বে কারণ সমস্ত গুপ্ত খবর বা গুপ্ত তথ্য একদম পেশাল এক্সিকিউটিভ ওই প্রোভাইড করবে আর প্লাস লোক যদি পেশাল এক্সিকিউটিভ চাকরি করতে তোমার স্ট্রেংথটা কতটুক থাকবে বেমনা তিন বছর পরে এইভাবেই চাকরি থেকে বের করে দেওয়া যায় সিক্স থাউজেন্ড লোককে এইভাবে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া যায় তিন বছর পরবে একটু নিজেকে পজিটিভ রাখো গভর্নমেন্ট তোমাদের পাশে আছে গভর্নমেন্ট একটা সঠিক চিন্তা দ্বারাই চলছে তাই তিন বছর পরে তোমাদের চাকরি সহসায় যাচ্ছে না তাই তোমরা একটু পজিটিভ থিঙ্কিংয়ে চলো আর নিজেকে সৎ পথে চলবে যাতে কোনো প্রকার তোমার উপর দাগ না থাকে কোনো প্রকার যাতে নেগেটিভিটি তোমার ভিতরে না আসে নাকি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিসার বয়সের উদ্য নিম্ন সীমা অবশ্যই তোমরা জানো ম্যাক্সিমাম সীমা হলো পঞ্চাশ আর মিনিমাম যেটা হলো একুশ একুশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মতো সবাই অ্যাপ্লাই করতে পেরেছে কিন্তু রাজ্য সরকারের যদি বলা হয় রাজ্য সরকারের আঠারো থেকে চল্লিশ এস সিস্টি থেকে পঁয়তাল্লিশ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অফিস টাইপ কয়টা দেখো সবাইরই তো অফিস টাইম থাকে কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করবে না তাহলে এজ এ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ যদি তুমি জয়েন করো তোমার অফিস টাইম অফিস আওয়ার কয়টা হবে এজ এ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ জয়েন করলে আমাদের অফিস আওয়ার হবে মিনিমাম আট ঘন্টা একটা শিফটে অফিস আওয়ার হয় পুরো তুমি যদি চব্বিশ ঘন্টা শিফট করো তিনটা শিফট হয় তাহলে যে কোনো শিফটে আমার ডিউটি পড়তে হয়তো আমার সকালে ডিউটি বা আফটারনুন ইভিনিং ডিউটি বা আমার নাইটে নাইট ডিউটি পড়তে পারে মানে যে কোনো টাইমে আমার ডিউটি পড়তে পারে ডিউটির কোনো টাইম টেবল হওয়ার কথা নয় এজ এ পুলিশ মানে রুলস অনুযায়ী শিফটিং ডিউটি আমাকে যখন দেবে আমি তখনই করবো এরকম দশটা পাঁচটা ডিউটি নেই আমাকে বিকালেও করার ডিউটি করতে পারে রাত্র তো করতে পারে সকালেও করা হতে পারে এখন কেউ ছুটিতে গেলে তার ডিউটিতে তুমি করবে নি হ্যাঁ কেউ যদি ছুটিতে চলে যায় আমি তার ডিউটি অবশ্যই করবো কারণ আমিও তো ছুটিতে যেতে পারি তাহলে আমার ডিউটিতে হয়তো কেউ না কেউ করবে তখন আমি তার ডিউটি অবশ্যই করবো তোমার যদি দশটা টাইম থাকে তোমার এজ এ অফিসে যাওয়ার তাহলে ডিউটি জয়েন করে তাহলে তুমি কিছু নয়টায় ফোন করে তুমি যাবে কি তোমার ছয়টায় তোমার ডিউটি শেষ তোমাকে রাতে আটটায় ফোন করলে তুমি পুলিশ স্টেশন আসবে কি বা তুমি ডিউটিটা করবে কি হ্যাঁ যেহেতু আমি দেশের আইন আইন রক্ষার দায়িত্বে আছি আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে আছি এত বড় যদি দায়িত্ব আমার উপর দিয়েছে গভর্নমেন্ট আর তার বেতনই যেহেতু আমার সংসার প্রতিফলন হয় তাই আমি অবশ্যই এনি টাইম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি অ্যাক্টিভ থাকব যাতে আমি আমাকে যাতে খোঁজ করলে আমার যদি প্রয়োজন পড়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যাওয়ালে তাহলে যাতে আমি অ্যাভেলেবেল থাকি আমার জন্য যাতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কোনো ক্ষতি না হয় আর আমি যদি পুলিশ দপ্তরকে বা হোম ডিপার্টমেন্টকে মানে কঠিন সময় যদি সাহায্য করতে পারি আমার কর্ম আমার শ্রম দিয়ে তাহলে আমার থেকে বড় খুশি বা গর্বান্বিত আর কেউ হবে না তাহলে আমি যে কোনো সময় যদি প্রয়োজন পড়ে আমার যদি প্রয়োজন পড়ে আমি অবশ্যই অ্যাভেলেবেল থাকবো এবং আমি অবশ্যই আসবো বা অবশ্যই আমি সাহায্য করব একদম নিশ্চিন্তাই নাকি দেখো এখন যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট দেখি যেমন তোমাদের এসপি এসপি যেমন অশোক কুমার সাহা তোমাদের সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট আমরা সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টটা একটু যদি ফলো করি কারণ তোমার ডিস্ট্রিক্টের এসপি কে এডিশনাল এসপি কে ডেপুটি এসপি কে কিংবা তোমাদের এইচডিপিউ কে ও সি কে এটা তোমাদের অবশ্যই জেনা থাকা জানা রাখা ভালো আমি সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্
তারপরে আমরা যদি এইচ ডিপিও যাই এইচ ডিপিও মানে একটা সাব ডিভিশনাল হেড যেটা থাকে পুলিশের হেড যেটা থাকে যেখানে তোমার প্রশাসনে যেমন এইচ আছে আর পুলিশ দপ্তর আছে এইচ ডিপিও অভিজিৎ দাস শ্রী অভিজিৎ দাস এইচ ডিপিও উনি বেলোনিয়ার শ্রী সৌগত চাকমা এইচ ডিপিও উনি শান্তিবাজারের এইচ ডিপিও ইন্সপেক্টর দুলাল দত্ত উনি এইচ ডিপিও হলো সাবরুম পুলিশ স্টেশন সাবরুম এর এইচ ডিপিও অর্থাৎ বেলোনিয়ার এইচ ডিপিও অভিজিৎ দাস শান্তিবাজারের সৌগত চাকমা সাবরুম এইচ ডিপিও হলো দুলাল দত্ত যদি এখন ওসি কোন পুলিশ স্টেশন ওসি কে তার তা এখনও যে দেখিনি যেমন ইন্সপেক্টর শিবদে উনি বেলুনিয়া পুলিশ স্টেশনে ওসি অর্থাৎ বেলুনিয়া পুলিশ স্টেশন আন্ডারে যারা যারা জব ফর্ম জমা দিয়েছো তোমরা ওসির নাম নোট করে রাখবে ইন্সপেক্টর শিবদে তারপর বেলুনিয়া তোমাদের ওমেন পিএস ওমেন পিএস এর ওসি হলো ইন্সপেক্টর স্বপ্না ভূমি পিয়ার বাড়ি ওসি হলো পুরাতন রাজবাড়ি যেটা পুরাতন রাজবাড়ি ওসি হলো রতন রবিদাস তারপর তোমার এস টিভি ইনচার্জ এস টিভি পিএস এর ওসি হলো শান্তিবাজার যেটা বলো ইন্সপেক্টর জয়ন্ত দাস বাইখোরা ওসি হলো তোমার ইন্সপেক্টর বিষ্ণুচন্দ্র দাস তারপরে তোমার এম এন বি ওসি হলো তোমাদের বিষ্ণুপদ ভূমিক ঠিক আছে মনোবাজার সাবরমে ওসি হলো ওপো দাস শ্রীরামপুরের ওসি হলো রবীন্দ্র দেব রূপেন্দ্র দেব বর্মা দেবদার ওসি আউটপোস্টের ওসি হলো বকল জয় রিয়াং ঋষিমুখ আউটপোস্ট ওসি হলো চা চাকলা জামাতিয়া ঠিক আছে মনো মনোপুর যেটা থানা তার আউটপোস্টে ওসি হলো কানুরঞ্জন দেব জুলাইবাড়ি আউটপোস্টে ওসি হলো খুকুর জন্য রাঙ্গামুড়ার আউটপোস্টে ওসি হলো নিপেন দেব বর্মা মনোবকুল মনোবনকুল আউটপোস্টে ওসি হলো সঞ্জীব সরকার এস আই সঞ্জীব সরকার মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর শ্রীনগরের ওসি হলো ইন্সপেক্টর অরিন্দম রয় দেখো আউটপোস্ট সবগুলোর ওসি হলো কোনো এসআই থাকে আউটপোস্ট সবগুলোর ওসি এবং সবগুলি পুলিশ স্টেশনের যদি পুলিশ স্টেশন আছে সেগুলোর ওসি হলো ইন্সপেক্টর আর এইচ ডিপি হলো টিপিএস অফিসার আর তোমাদের বাকি যে ডিএম আর তোমাদের এসপি বা ডেপুটি এসপি বা এডিশন এসপি যারা আছে সবগুলি হলো টিপিএস এবং আইপিএস র্যাঙ্কের লোক তাহলে আমরা সাউথ ত্রিপুরা কাবার করে নিচ্ছি সাউথ ত্রিপুরা এসপি অশোক কুমার সিনহা থেকে আপ টু আউটপোস্টের ওসি ইন্সপেক্টর অরিন্দম রয় পর্যন্ত আমরা সবগুলা কাবার করেছি এখানে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এগুলো ভালোভাবে নোট করে রাখবে এখন কথা হলো ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের ডিটেলসটা আমি ক্লাস নাম্বার তিন ক্লাস নাম্বার তিনে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের ডিটেলসটা আলোচনা করেছি মানে ওয়েস্ট ত্রিপুরা কোন পুলিশ স্টেশন ওসি কে কোন এইচ ডিপিউর তোমার এইচ ডিপিউ কে কোন সাব ডিভিশন এইচ ডিপিউ কে এবং আরেকটা হলো সিপাই জেলা সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্টের ওসি কে ইন্সপেক্টরকে সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্টের যে কোনো থানার ওসি কে পার্টিকুলারলি এইটা ক্লাস টু আমি নিচে লিঙ্ক শেয়ার করবো ক্লাস টুতে সিপাই জেলা থানারও পুরো কাবার কাবার করেছে অনেক সিপাই জেলা থানার ভিতরে সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্টের বিশালগড় থানা আছে তাই সেই ভিডিওতে বিশালগড় থানার থানাটা কাবার করে নিতে হবে বা আমতলি থানার এইচ ডিপিও কে বা আমতলি থানার ওসি কে সেইটা তুমি উইস্ত ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টটা যদি ভালোভাবে কাবার করো সেই ভিডিওটা কাবার করে দেখে নিতে পারবে তাহলে উইস্ত ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের অল ডিটেলসটা তোমরা ক্লাস থ্রি ভিডিওটা ভালোভাবে দেখলে পেয়ে যাবে এবং সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্টের অল ডিটেলসটা ক্লাস টু ভিডিও দেখলে পেয়ে যাবে আর স্থাবত্র ডিস্ট্রিক্টের ডিটেলসটা এই ভিডিওতে পেয়ে গেছো তারপরে অন্য ডিস্ট্রিক্ট যার যদি প্রয়োজন পড়ে ইদানিং জানা যে তোমরা জানছো না বা জানো না তাহলে কমেন্ট করে জানাবে আমি নেক্সট ভিডিওতে আরও অনেক কিছু কাবার করার চেষ্টা করব তোমাদের যাতে হেল্প হয় তোমরা যাতে চাকরিটা পেতে যাতে তোমাদের সুযোগিধা হয় তা অবশ্যই তোমাদের জন্য আমরা নিয়ে আসব এরপরে আমরা নিয়ে আসব ক্লাস ফাইভ যেটা তোমরা কাল বা পরশু অবশ্যই পেয়ে যাবে তাহলে তোমরা যারা যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ইন্টারভিউর জন্য কী কী ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে তোমরা দেখবে ইন্টারভিউতে জেলে নাইনটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্টারভিউ কোশ্চেন কমন পড়ে যাবে তোমরা এতটুকু আমরা মানে লাইবিলিটি নিতে পারছি তাহলে তোমরা একটু ভালোভাবে খাটো একটু ভালোভাবে পরিশ্রম করো কোনো নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে চলবে না পজিটিভভাবে থাকো যে আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেই এরপরে চাকরি পাবো না না এটা পরের বিষয় আমি চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে যদি আমরা নেগেটিভ সেন্স নিয়ে চলি চাকরি হবে না চ্যানেলে চাকরি হবে এই হবে সেই হবে তাহলে তো আর হবে না তো আমরা একটু পজিটিভ থিঙ্কিংয়ে চলি আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিই এরপরে যদি না হয় তখন আমি বলতে পারবো তখন আমি কোশ্চেন করতে পারবো ঠিক আছে তখন আমার সময় আছে কিন্তু এখন যদি আমরা একটু যদি গাফিলিতে করে নেই তুমি ইন্টারভিউ ভালো করে দিতে পারলে না তুমি ধরে নিয়ে চাকরি চ্যানেল হয়ে যাবে তখন তো তুমি ইন্টারভিউ ভালো না করে দিলে তুমি চাকরিটা কোথায় থেকে পাবে একটু তো প্রবলেম এখানে হবে তাই তোমরা এখন ইন্টারভিউর প্রিপারেশানটা ভালো হবে নো তোমার ইন্টারভিউ ডেট তুমি পেয়ে গেছো ইন্টারভিউ স্থান তুমি পেয়ে গেছো এখন একটু পড়াশোনা চ